నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ ఈరోజు సమాజంలో డాక్టర్ని ప్రత్యక్ష దైవంగా కలుస్తారు రోగులు ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఒక్కొక్క విభాగంలో స్పెషలైజేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయాలు మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి బ్రతికున్న మనిషికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం వేరు చనిపోయిన మనిషికి ఆ బాడీని పోస్ట్ మార్టం చేయడం వేరు దాదే ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ సో ప్రస్తుతం మనం ఖమ్మంలో మన మనకు ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ వినాయక్ రాథోడ్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు ఒక్కసారిగా మనం డాక్టర్తో మాట్లాడి అసలు ఆ పోస్ట్ మార్టం చేసేటప్పుడు అసలు డాక్టర్ మెంటల్ కండిషను సైకలాజికల్ ఆ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అసలు వాళ్ళు ఎటువంటి అనుభవాలు వాళ్ళకి పోస్ట్ మార్టం చేసినప్పుడు ఎదురవుతాయో ఒకసారిగా మనం డాక్టర్ గారి మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం సో సార్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ టీవీ సార్ చెప్పండి యాక్చువల్గా జనరల్గా డాక్టర్ అంటేనే హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటాము సో వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో డాక్టర్కి చెప్తారు డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు దానికి తగ్గట్టు ట్యాబ్లెట్ రాస్తారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో ఒక చనిపోయిన వ్యక్తిని పోస్ట్ మార్టం చేయాలంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే వేరే వేరే రకరకాల కారణాలతో చనిపోతూ ఉంటారు అలాంటి బాడీకి మీరు పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించేటప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అంటే మీ సైకలాజికల్ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అబ్బా ఒక శవాన్ని పట్టుకోవాలి తాకాలంటే కొంత ఎంబారేజింగ్గా ఉంటుంది కానీ ఆ టైంలో కరెక్ట్గా మీ కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ ఒకసారి సార్ నేను డాక్టర్ రాథోడ్ వినాయక్ అండి ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఖమ్మంలో సో నేను ఎంబీబీఎస్ కిరీసంలో వేసిన ఎండి బెంగళూరులో వేసిన ఎప్పుడైతే నేను బెంగళూరులో ఎండి తీసుకొని ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యానో నాకు కూడా ఇలాంటి థాట్సే ఉండే యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ అందరికీ భయం డెత్ అయిన తర్వాత మూడు రోజులు బయటికి రావద్దు లేకుంటే బాడీని ముట్టుకోవద్దు ముట్టుకోవద్దు లేకుంటే బాడీని ముట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత స్నానం చేయడాలు ఇవన్నీ చాలా ఉంటుండే సో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ క్లాస్లో మా ప్రొఫెసర్ ఒకటే మాట చెప్పారు ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఆ ఎగ్జాంపుల్తో కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఏమన్నారంటే ఒక పర్సన్ టూ వీలర్ మీద రైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు సడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తుంది చచ్చి పడిపోతాడు కాకపోతే ఏమైతుందంటే బ్యాక్ నుంచి ఒక లారీ ఎక్కిపోతుంది అక్కడ పర్టికులర్ ఆ సీన్లో ఉన్న వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు యాక్సిడెంట్ అనుకుంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది కేసు ఆర్టీఏ కేసు కింద వస్తుంది ఆర్టీ అంటే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్సిడెంట్ కింద కేసు అవుతుంది ఎవరి మీద అవుతుంది లారీ ఓనర్ మీద లారీ డ్రైవర్ మీద దీనివల్ల ఏమవుతుంది లారీ డ్రైవర్ అనేవాడు జైలుకి వెళ్తాడు కేసు అవుతుంది ఆ ఒక్క లారీ డ్రైవర్ వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది కానీ నిజంగా చూస్తే లారీ డ్రైవర్ మిస్టేక్ ఉంది ఆయనలో లేదు మరి ఇది ఎవరు చెప్పేది సో ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ సో హియర్ కమ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ సో ఆ మన దగ్గర పోస్ట్ మార్టం వచ్చినప్పుడు మనం చేస్తాం పోస్ట్ మార్టం కంప్లీట్ పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత మనం కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇస్తాం దీనివల్ల ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయ్యేదంతా ఆగిపోతుంది సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ జస్టిస్ సరే చనిపోయినప్పుడు సరే వాడు చనిపోయిండు పేషెంట్ చనిపోయిండు ఓకే చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి మీద డిపెండ్ అయ్యి చాలామంది ఉన్నారు సో చనిపోయిన తర్వాత కూడా చేయాల్సింది చాలా ఉంటుంది సో ఆయన అయితే చచ్చిపోయి వెళ్ళిపోయాడు కానీ వాళ్ళని ఆ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మీద డిపెండ్ అయ్యి చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ బై గివింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ పోస్ట్ మార్టం కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి జస్టిస్ సో ఇది ఒక్కటి మైండ్లో పెట్టుకుంటే మనకు అది డెడ్ బాడీయా కాదా న్యాయం చేస్తున్నాం సో దానికోసం అని మనకేం థాట్స్ రావండి డెడ్ బాడీ కదా దగ్గర వెళ్ళొద్దు కదా మా ప్యూర్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా చనిపోయాడు ఏ పర్టికులర్ రీజన్ వల్ల చనిపోయాడు అదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందండి అది కుళ్ళిపోయిందా బాడీ లేకుంటే బాడీ అన్టచబిలిటీ ఉందో అవేం చూడం అంటే సార్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవుతుంది లారీ గుద్దేస్తుంది సో ఈ ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ కొన్ని డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి వాటిని అన్నోన్ డెడ్ బాడీస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ వాళ్ళ బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కానీ ఎవరికి ఏం తెలియవు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఐడెంటిఫికేషన్ ఏమి ఉండదు అలాంటి సందర్భాల్లో పోస్ట్ మార్టం ఏ విధంగా నిర్వహిస్తారు సార్ అంటే వాళ్ళ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ వాళ్ళ బ్లడ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ అంటే మనిషిని బతికున్నప్పుడు అయితే నర్స్లో బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఒక ఒక స్టేజ్ డిఫరెంట్ స్టేజ్ అది ఆ టైంలో ఎలా చేస్తారు సార్ టెస్టులు అన్నీ కూడా
సో పాత కాలంలో అయితే చాలా కష్టమైతుండే అప్పుడు అంత డిజిటలైజేషన్ లేదు ఫోటోగ్రాఫ్స్ లేదు ఇప్పుడు ఈజీగా ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది కాబట్టి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం దాంతోపాటు ప్రూఫ్ కోసం కొన్ని డిఎన్ఏ టెస్ట్ కోసం ఐదర్ బ్లడ్ ఐదర్ బోన్ ఏదైనా ఒక బాడీ నుంచి శాంపుల్ తీసుకొని డిఎన్ఏ టెస్ట్ కోసం ప్రూఫ్ కోసం ఎవరైనా పర్టికులర్ కేస్ అటెండెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ పర్సన్ మా పర్సనే అని చెప్పడానికి ఫోటో ప్లస్ మేము కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడానికి డిఎన్ఏ మ్యాచెస్ కూడా చేస్తామండి దాంతోపాటు ఈ మధ్య ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా తీసుకుంటారు పోలీస్ వాళ్ళు అంటే సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా డిఎన్ఏ టెస్ట్ కోసం బోన్ కూడా తీసుకుంటామన్నారు సో ఎక్కువ శాతం అంటే నాకు తెలిసి నేను విన్న కేసెస్లో కూడా ఎక్కువ డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయడానికి ఫీమర్ బోన్నే ఎందుకు ఎంచుకుంటారు సార్ ఫీమర్ బోన్నే చాలా ఎక్కువ సందర్భాల్లో కూడా ఫీమర్ అంటే తొడ భాగంలో ఉన్న ఆ బోన్నే డిఎన్ఏ టెస్ట్కి తీసుకున్నారు సో అక్కడ అక్కడ భాగం డి ఆ బోన్ తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి సార్ అలా ఏం లేదు సార్ పాత కాలంలో చాలా ఇప్పుడు చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ వచ్చినాయి అప్పటి ఎక్విప్మెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ వస్తున్నాయి సో ఈవెన్ టూత్ కూడా తీసుకుంటే మనం డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్లో అప్పుడున్న ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రకారంగా అప్పుడు ఉన్న శాంపుల్ ప్రకారంగా ఇంకోటి బోన్ అనేది అంటే ఎక్కువ రోజులు ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం ప్రిజర్వేషన్ అంటే ఎన్ని రోజులు ప్రిజర్వ్ చేసినా కూడా వీ క్యాన్ డిటెక్ట్ దట్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద బోన్ మ్యారో అని చెప్పి ఉంటుండే బట్ ఇవాళ రేపు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదండి బోన్ మ్యారో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ప్యాకింగ్ ఉంటుంది అవన్నీ సో చిన్న టూత్ అయితే దాన్ని కూడా ప్యాక్ చేసుకొని పంపించవచ్చు సో ఏ ఆర్గాన్ కూడా వీ క్యాన్ నవ్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ నవ్ సో టూత్ అయినా కానీ బోన్ మ్యారో అయినా కానీ మజిల్ టిష్యూ కూడా ఇఫ్ యూ క్యాన్ ప్రిజర్వ్ మజిల్ టిష్యూ కూడా తీసుకొని పంపించవచ్చు అండి సార్ బోన్ అంటే చనిపోయిన తర్వాత మనిషిని కాల్చేస్తారు లేదా పూ పూడుస్తారు కొంతమంది అయితే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దాన్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే కొంత సస్పెక్టెడ్గా ఉన్న టైంలో అది పోలీస్ కేసు అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఆ బాడీని పోస్ట్మార్టం చేయాలి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు పూడ్చిపెట్టిన తర్వాత ఆ బోన్ డీకంపోజ్ కావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్ సార్ బట్టి ఏరియాస్ బట్టి వెదర్ బట్టి చాలా ఇప్పుడు కంప్లీట్ బోన్ డీకంపోజ్ అవ్వడానికి మాత్రం చాలా రోజులు పడుతుంది ఇయర్స్లో పడుతుంది మజిల్ టిష్యూ మాత్రం త్రీ మంత్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బోన్ మజిల్స్ బోన్ కంప్లీట్ డీకంపోజ్ అవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ ఇయర్స్లో ఉంటుంది చాలా రోజులు సార్ మనిషి బతికున్నప్పుడు బాడీలో అన్నీ కూడా పార్ట్స్ అవయవాలు అన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి సో మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని గంటల వరకు బాడీలో సెల్స్ బతికి ఉంటాయి అంటారు కదా అవి ఏ ఏ సెల్స్ బతికుంటాయి సార్ బాడీలో సార్ ఇది చాలా డెప్త్ ఇది ఇప్పుడు ఏ సెల్స్ అంటే సైన్స్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ డెత్ ఉంటుంది అండి మెడికల్ టర్మ్ తీసుకుంటే సొమాటిక్ డెత్ టిష్యూ డెత్ సెల్ డెత్ సొమాటిక్ డెత్ అనేది ఒక ఆర్గాన్ డెత్ సెల్ డెత్ అనేది చిన్న బేసిక్ లెవెల్లో సో స్లోగా స్లోగా వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ అవర్స్ నుంచి త్రీ అవర్స్ నుంచి సెవెన్ టూ అవర్స్ వరకు పడుతుంది మనకు కంప్లీట్ డెత్ అవ్వడానికి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ఇప్పుడు సైన్స్కి వెళ్ళాలంటే హార్ట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఓకే సింగిల్ సెల్ ఈజ్ అ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విల్ ఇస్ టిష్యూ టిష్యూస్ విల్ బికమ్ అన్ ఆర్గాన్ సో ఒక ఆర్గాన్ డెత్ అనేది సెల్ డెత్ ఆర్గాన్ డెత్ అనేది సొమాటిక్ డెత్ కంప్లీట్ డెత్ సింగిల్ డెత్ సెల్ అనేది సెల్ డెత్ సో ఈ ఆర్గాన్ డెత్ నుంచి సొమాటిక్ డెత్ రావడానికి హవర్స్ పడుతుంది అండి ఒక టూ డేస్ మినిమం ఓకే అండి సో ఇది సొమాటిక్ డెత్ సెల్ డెత్ అర్థం అవడం చాలా కష్టం సైంటిఫిక్ వర్డ్ బట్ మీరు చెప్పినట్టు గంటలు అయితే గంటల వరకు ఉంటాయి యా మరి ఈ గంటల్లోనే మన దగ్గర వచ్చిండ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం 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 దాని కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి డెడ్ బాడీ మన దగ్గర రాగానే విత్ ఇన్ టూ అవర్స్ అనిపోయిండా విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనిపోయిండా ఆ చేంజెస్ బట్టి చెప్పగలం యాక్చువల్గా బ్రతికున్న మనిషికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం కంటే చనిపోయిన వ్యక్తికి పోస్ట్మార్టం చేయడం చాలా కష్టంగా ఉందనుకోండి ఈ రోజుల్లో వస్తాం ఇప్పుడు అంటే మీరు చెప్పిన కొన్ని విషయాలు ఆ వింటుండే ఆ చనిపోయిన తర్వాత చేయాలంటే కూడా కొంత అది ఆ కత్తి మీద సామెతో సమానమే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అతను బతికున్నాడు కాబట్టి నోటితో చెప్తాడు సార్ నాకు ఇక్కడ పోయింది అంటే కానీ ఇక్కడ అట్లా అలా కాదు కొన్ని పెద్ద పెద్ద కేసెస్లో కూడా ఆ ఫోరెన్సిక్కే చాలా కీ ప్రధానంగా కొన్ని కొన్ని మిస్టరీ కేసుల్లో కూడా అటాప్ చేయ చాలా కేరులు
మీకు నచ్చితే నిజం చెప్తారు నచ్చకుంటే అబద్ధం చెప్తారు అదే ఒక రికార్డు మన వచ్చింది ఏంటి ఓన్లీ నిజం అంటే అక్కడ ఏముందో అదే నిజం సో అక్కడ ఏముందో అదే నిజం అది చూసేది నేను సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం సో మా రిపోర్ట్ బేస్ మీద ఇంకా పోలీస్ వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలా కేసెస్ చేసాం ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత సో కేసెస్ చెప్పాలని డిస్కస్ చేయను బట్ వీ డి టేక్ కేస్ వెన్ వీ సాల్వ్ ద కేస్ ఆల్సో అలా చాలా కేసెస్ మర్డర్ కేసుకి నార్మల్ డెత్ అయింది నార్మల్ కేసు టర్న్ ఇంటూ మర్డర్ కేస్ సో బేస్డ్ ఆన్ ఫైవ్ టెక్స్ వీ విల్ హెల్ప్ సో దాచ్ కూడా వేము డెడ్ బాడీ హైట్ చేయడానికి డెడ్ బాడీ అయితే ఏం ఉండదు ఏది ఉన్నా బయట కనబడుతూ ఉంటుంది ఓకే అంటే మనిషి బ్రతుకున్నప్పుడు అబద్ధం చెప్పొచ్చు కానీ డెడ్ బాడీ అబద్ధం చెప్పొచ్చు అనుకోవాలి చెప్పండి నిజమే చెప్తాను అంటే సార్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు కూడా బయట నేను మనం చూస్తాం యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో మాట్లాడుతున్నాం ఓకే ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోతాడు ప్లాన్ గుర్తొస్తుంది సో కొన్ని ఇట్లాంటి సీన్స్ కూడా మన సినిమాలకు చూస్తాం మన లారీతో చనిపోయి చెప్పేసి యాక్సిడెంట్ లేకుండా క్రియేట్ చేయాలి అంటే యాజ్ టెస్ట్ సినిమాలు చూసిన విధంగా కూడా బయటలో కొన్ని ఇవాళ చూస్తుంటే క్రైమ్ రేట్ కూడా చదువుకున్నాం సో ఇలాంటి సందర్భాలు కూడా మీ పోస్ట్ మార్టం కూడా చాలా క్లియర్ గా చూపించారు ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు మనిషి అబద్ధం చెప్తారు కదా రెడ్ బాడీ అబద్ధం సార్ ఆ పోస్ట్ మార్టం అనేది బాడీలో జరిగే పోస్ట్ మార్టం ఏం చేస్తారు సార్ మీరు రెడ్ బాడీ ఏం చేస్తారు రెడ్ బాడీ పోస్ట్ మార్టం చేస్తారు పోస్ట్ మార్టం మార్టం అంటే అటాప్ చేస్తారు చేస్తారు అన్ని ఆర్గన్స్ చూస్తాం అన్ని ఆర్గన్స్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మేజర్ కాజ్ ఉందో చనిపోవడానికి కారణం తీసుకుంటాం అంటే సార్ ఆ టైంలో ఆ టైంలో అదే టైం బ్రెయిన్ ఉంటుంది ఐస్ ఉంటాయి చెస్ట్ లివర్ అంటే హార్చ్ సో అన్ని ఆర్గన్స్ కూడా అంతే ఉంటాయి సో వాటిని ఏమన్నా అంటే కొన్ని కొంతమంది డో అప్డేట్ చేస్తాం కదా వీటిని తీయడానికి ఏమన్నా కొంత మీకు కొంత ఇబ్బందిగా ఏమన్నా అందిస్తున్నారు సార్ ఆ టైంలో డొనేషన్ కోసం అంటే అదే డొనేషన్ కోసం మార్కింగ్ అంటే డొనేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తారు అంటే యాజ్ ఏ అడాప్షన్ డాక్టర్ గా మీరు ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ మీరే తీయాలి మా అండర్ లోనే వర్క్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డొనేషన్ అది మంచి కోర్ట్ ఐ డొనేషన్ చేయడం వల్ల ఒకరికి చూపు వస్తుంది సో దాని చేత వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేసుకుంటారు వర్క్ తీసుకుంటారు తెలుసా బట్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది అది తీసుకోవాలి దానికి ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు ఈ ఆర్గన్ తీసిన తర్వాత కూడా దాచిపెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చిన వీడియో అంతా ఆల్రెడీ పేషెంట్ అంతా రెడీ ఉంటుంది ఎవరికైతే కావాలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అది ఒక వెబ్సైట్లో సీరియల్ వైజ్ ఉంటుంది ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఇక్కడ డెత్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అంత అరేంజ్ చేసిన తర్వాత గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఆర్గన్ రిట్రీవ్ చేసుకొని మేము వచ్చేస్తాం అదే సార్ ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ గా మీ చాలా కేసులు చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైనా ఒక ఎప్పుడైనా అరే రామ సార్ ఎందుకు వచ్చాను బాబు ఇది ఫోరెన్సిక్ కి అని అనుకున్న సదుపాయం ఉన్నాయి సార్ లేదు ఏం అలాంటి జస్టిస్ చేస్తాం ఏది చేసినా జస్టిస్ చాలా మంది వస్తారు సార్ మా బాడీ పోయకండి మేము అది చేస్తాము మా దానం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాము అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ మా పని అంటే లేదు సార్ కొన్ని సందర్భాలు పెట్టడం అన్ని చూడాలి అయితే కొన్ని సాలుగారి కేసెస్ అంటే కొంత ఏదైనా మీకు కొంత మెంటల్ కండిషన్ బాగాలేనప్పుడు సరే రామ ఎందుకు వచ్చాం రా దీనికి అన్ని అంత సందర్భాలు ఉండే ఉంటారు సార్ గుర్తేసుకుని చెప్పండి అక్కడ సార్ అసలు లేదు అదే రామ ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఎప్పుడు లైఫ్ అంతా హ్యాపీ అయితే వస్తుంది అంటే ఇంకా దాదాపు ఇంకా వేరే వేరే ఏదున్నా నీట్గా ఏదున్నా సరే ఉద్యోగ ధర్మం ప్రకారం మీరు చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏదున్నా కూడా వచ్చాము చేస్తాము చేసాము కూడా ఇంకా చేస్తాము ఎస్ చూసారు కదా పూర్తిగా పోస్ట్ మార్టం అనేది చాలా కీరో ప్లేస్ చేస్తుంటుంది ఫోరెన్సిక్ అంటేనే అది ఒక చాలా క్రిటికల్ వర్డ్ అది అంటే చాలా సాధారణ కేసెస్ కూడా ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ ఇచ్చే నివేదికల ప్రకారం ఎన్నో సాధారణ కేసులు కూడా సాల్వ్ చేసిన సందర్భాలు అని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు సో బాడీలో కొన్ని ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి ఆ ఆర్గాన్స్ అంటే కొన్ని బతికే ఉంటాయి మనిషి చనిపోయిన అంతా కూడా 
కొన్ని భక్తి ఇవ్వడం చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉన్నారు కానీ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మనిషి శరీరంలో అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతాయని చెప్పేసి కూడా ఆ డాక్టర్ గారు క్లియర్గా తన మాటల్లో వివరించిన సందర్భం కనబడుతా ఉంది సో మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత బాడీ మొత్తం స్టిఫ్ గా అయిపోతుంది ఆ కండరాలన్నీ కూడా గట్టిగా అయిపోవడాన్ని పూర్తిగా ఆ బాడీలో కండరాలు మొత్తం కూడా స్టిఫ్ గా అయిపోదాన్ని రిగర్ మార్పిస్ అంటారని చెప్పేసి కూడా డాక్టర్ గారు చెప్తారు ఎందుకంటే మనిషి బ్రతికున్నప్పుడు బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ బాడీ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది కానీ చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని అవయవాలు ఆర్గాన్స్ సెల్స్ డివైడ్ అయిపోయి అంటే డివైడ్ అంటే ఆర్గాన్స్ వేరు సెల్స్ వేరు అవన్నీ కూడా ప్రసరణ ఉండదు కాబట్టి బాడీ మొత్తం స్టిఫ్ గా అయిపోతుంది చెప్తా ఉన్నారు సార్ ఏదైనా ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ అంటే అది నార్మల్ డాక్టర్ వృత్తి కంటే కత్తి మీద సామాన్య చెప్పేసి డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు సీఎం ఇది ఇలాంటి డాక్టర్ ఇంటర్వ్యూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్